नमस्कार दोस्तों ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आप जी पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे उस समय जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनमें सिर्फ प्रिविलेज क्लास के लोगों को पढ़ने का मौका मिलता था मतलब वो लोग जिनके पास पैसा था प्रॉपर्टी थी राजा महाराजाओं के बच्चे ऐसे जो विशेषाधिकार वाले लोग हुआ करते थे एलिट लोग उनको यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलता था और यूनिवर्सिटीज में उनको इस प्रकार से पढ़ाया जाता था कि वो आगे जाके इंडिया में ब्रिटिश रेजीम को सर्व कर सकें ब्रिटिश रेजीम के लिए काम कर सकें यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियल्स को प्रोग्रेट किया जाता था और जो ग्रेजुएट्स निकलते उस समय यूनिवर्सिटीज से कुछ तो देखो सही में ब्रिटिश रेजीम को सर्व करने का काम करते लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकलते कुछ ग्रेजुएट्स ऐसे भी निकलते जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट काम करते मतलब उन्होंने आज़ादी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद देखो बीसवीं शताब्दी से सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ लिबरल एजुकेशन भी प्रमोट होने लगी इसके साथ साथ डी कलोनाइजेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में तो इंडिया में भी आज़ादी की जो मांग थी वो जोर पकड़ने लगी थी तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने भी अपना एलिटिस्ट करेक्टर छोड़ना स्टार्ट कर दिया हमारी यूनिवर्सिटीज उस समय ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना स्टार्ट हो गई उस समय यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सिलेबस चेंज करना स्टार्ट किया और मौका दिया विभिन्न वर्गों के लोगों को कि आप भी आइए आप एजुकेशन प्राप्त कीजिए यूनिवर्सिटीज में और उसके बाद देश आज़ाद हो गया देखो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे लीडर्स को पता था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज बदलती परिस्थितियों में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी तरह के चैलेंजेस फेस करेंगी सोशल चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइनेंशियल चैलेंजेस और यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो बर्डन था बहुत इंपॉर्टेंट था नई जनरेशन को शेप करना ताकि वो जनरेशन नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इमर्ज होकर आए आज़ादी के बाद जैसे आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट तो ये जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इमर्ज होकर आए थे इन्होंने देखो बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए एक मॉडल का काम किया और देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आजादी के बाद इमर्ज होकर आए थे इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या रहा देखो इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है ऑटोनमी दी गई थी इनको कि आप अपने हिसाब से अपना करिकुलम रिवाइज कर सकते हो आप अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म कर सकते हो तो सरकार ने जब इन इंस्टीट्यूट्स को आज़ादी दी तो काफ़ी सारी कमेटीज भी इमर्ज होकर आई इन इंस्टीट्यूट्स में जैसे फैकल्टी कमेटी कमेटी ऑफ कोर्सेज बोर्ड ऑफ स्टडीज यूनिवर्सिटी सेनेट एकेडमिक काउंसिल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स देखो ये जो ये वो कमेटीज थी जहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से संबंधित डिबेट होती थी क्या कोर्स ऐड होना चाहिए कौन सा टॉपिक रिमूव किया जाए आइडियोलॉजिकल डिबेट्स भी होती थी और देखो ये जो डिबेट्स होती थी ना इससे यूनिवर्सिटीज में फ्री इन्वायरमेंट था स्टूडेंट्स भी एंकरेज होते थे काफ़ी सारी सोशल मूवमेंट्स सेफ हुई और नेशन ट्रांसफॉर्म हुआ पिछले पचास सालों में यूनिवर्सिटीज में इसी फ्री इन्वायरमेंट के कारण बट अब आप ध्यान दीजिएगा इस प्रोसेस में बदलाव आता है सिचुएशन में बदलाव आता है 2005 के बाद से सरकार ने यूनिवर्सिटीज की ऑटोनमी को खत्म करना स्टार्ट कर दिया नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया था 2005 में उसके बाद एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया इससे यूनिवर्सिटीज का जो डिस्कशन वाला करेक्टर था या फिर इंडिपेंडेंट करेक्टर था ऑटोनमी वाला वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया उसके बाद देखो सेमेस्टर सिस्टम निकल के आया यूनिवर्सिटी में चार साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया राइटर कहते हैं ये जो चीज़ें हैं ये ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की कमेटीज़ ने विरोध किया था इनका 
और यूनिवर्सिटीज की कमेटीज में अभी जो डिस्कशन होती है उसे तो डिस्करेज किया जाता है और देखो 2015 के बाद तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन यूनिवर्सिटीज के अंदर और भी ज्यादा बढ़ गई कैफेटेरिया सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंपोज किया गया इस सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हैं कौन सा कोर्स कोर कोर्स होगा कौन सा सॉफ्ट कोर्स होगा प्राइवेट हायर एजुकेशन पे और ज्यादा फोकस करना सरकार ने स्टार्ट किया सरकार ने यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल की बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स भी अपने आप से डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दी जैसे एकेडमिक करिकुलम क्या होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिक रिसर्च को कैसे गवर्न किया जाए मतलब यूनिवर्सिटीज एक प्रकार से सरकार का ही एक्सटेंशन बन के रह गई सरकार का ही पार्ट बन के रह गई उनकी अटोनमी काफी कम हो गई और अब देखो जब कोविड 19 की महामारी आई है तो ये ट्रेंड और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है जो पहले सेंट्रलाइज बॉडी एक्सटर्नल फैसिलिटेटर का काम किया करती थी फॉर एग्जांपल यूजीसी अब ये बॉडी सब कुछ डिसाइड कर रही है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेली बेसिस पे कैसे फंक्शन करेंगे चाहे वो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्टेट का हो या फिर प्राइवेट हो इनका एकेडमिक टर्म कब खत्म होगा कब स्टार्ट होगा बच्चों का इवेल्यूशन कैसे किया जाएगा मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाए थे फाइनल एग्जाम तो एकेडमिक ईयर कैसे समाप्त होगा कैसे बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अब ऑनलाइन मीडियम में कैसे कंडक्ट होगी ये सब चीजें अब बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज के द्वारा डिसाइड की जा रही हैं कोविड 19 की महामारी आने के बाद पहले देखो यूनिवर्सिटीज की जो एकेडमिक बॉडीज हुआ करती थी उनका जुरिडिक्शन था ये सब चीजें लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि सरकार का इंटरवेंशन इन चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी फिलहाल आपने देखा होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक इशू इमर्ज होकर आया सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम कंडक्ट हों लेकिन काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती थी अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सके लास्ट में कंक्लूजन में कहा जा सकता है देखो विभिन्न यूनिवर्सिटीज अच्छा काम नहीं कर रही थी रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पा रही थी बाकी देशों की यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में हमारी यूनिवर्सिटीज पिछड़ रही थी तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को जो ऑटोनमी दी गई थी उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे थे हमारी यूनिवर्सिटीज को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इसी वजह से सरकार का जो इंटरवेंशन है यूनिवर्सिटीज में बढ़ गया इसी वजह से सरकार विभिन्न यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देने लगी विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न यूनिवर्सिटीज को एसेस किया जाने लगा ताकि यूनिवर्सिटीज को यह पता लगे कि भैया आप लैग कहां कर रहे हो आपकी यूनिवर्सिटी में कमी कहां पर है ताकि यूनिवर्सिटी अपने आप में सुधार ला सके और वर्ल्ड की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनका मुकाबला कर सकें इसी वजह से सरकार का इंटरवेंशन यूनिवर्सिटीज में बढ़ता गया लेकिन देखो एक बात यह भी जरूरी है यूनिवर्सिटीज की ऑटोनमी भी जरूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज एक ऐसा प्लेस है जहां पर नए नए आइडियाज निकल के आते हैं नए नए इंटेलेक्चुअल्स निकल के आते हैं जो सोसाइटी को शेप करते हैं वैसे भी अगर यूनिवर्सिटीज को ऑटोनमी दी जाती है तो वो स्टूडेंट्स की नीड्स को ज्यादा बेहतर ढंग से कैटर कर सकती हैं इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेज इस्टाब्लिश करने में यूनिवर्सिटीज का अहम रोल हो सकता है बजाय ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के थ्रू सारे डिसीजन लिए जाए तो ये हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज की वॉइस के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन